こりゃひでえなサイディングも25年経つとこういう感じになっちゃうところがねところどころあるんですよねちょっとね私あの建築家でも何でもないんで今までいろんなものを作ったねノウハウを生かしてね修理しなきゃなんないんだけどまあ車のエアロでも何でもねそうなんだけどね壊れて腐ってる部分をとにかく全部取って綺麗にしてっからねあの外のね風とか雨とか熱に耐えられる材料でね処理するっていう形になりますねその後はね色塗っちゃえば分かんないんでこういうあの柄はね再現できないんだけどとりあえずまあこれほっとくとね腐っていっちゃうんで取れるとこだけ取ってね建材よりもね強力な車のパテとかねそういったやつでねここカバーしてねヤスリでね仕上げるって方法でやりたいと思いますねそうすればねかなり頑丈にできると思うんですけどね本当はこれねお金に余裕あればプロに頼んでサイディング1枚はいで新しいの入れるっていう形になるんだけどかなりコストかかっちゃうんでねまあ自己流で絶対に壊れない方法でやっていきたいと思いますこれ100円ショップのね3本セットで100円のワイヤーブラシ結構使いますねとにかくねこういうのはあの歯医者さんと一緒でね、まあ、建造物ってみんな共通して言えるんだけど歯医者の虫歯の治療と同じですね悪いところを取ってね中に詰め物をして一番外側に硬い物質でね作っていくっていうね塗装でもこういうのでもね何でも共通してますねただその使う用途をね間違えちゃうとすぐ壊れちゃうんで今回はねちょっと高くついちゃうんだけど車のパテ一番カチンカチンになるんでね対抗性もあるんで車のパテでやっちゃいますねあとこのコーキングもねこれもねもうこんなに隙間空いててねこういう感じでダメなんでコーキングこの間ね23本いろんな YouTuber さんのやつ見て覚えてねやってみたらね時間かかるけど意外と簡単にできましただから1階部分はねできると思いますね足場なくてもねちょっとしたあの椅子とかあればね手が届くんで2階はね危険なんでねプロに任せた方がいいですねあとこういうプラスチックのガスの缶ね止めてあるやつこういうのももう20年経つとねこういう感じですねこういうのあの建材屋行くとねものすごい安く売ってるんでみんなねダメなとこチェックしてね付け替えちゃいますねこういうやつねこのこれはどうにもなんないなこれこれはもう全部はいで全部はいでこれはどうやってやればいいんだろうこれ多分建材屋に行けばこういうのも売ってると思うんですよね安くまあこれもまた考えたいと思いますとりあえずは外壁の腐った部分をねどんどん取り除いていきます
あともう一面ここですねっに腐っちゃってますねこれはねパテってわけにいかないですねこういう腐り方はう使う量が半端ないんでコストかかりすぎちゃうんで腐った部分全部取り除いてね建材屋でなんか安い建材買ってきて加工してね貼り付けるって感じにし,しないとダメですねに腐っっちゃってますねこの面ねすんごい風強風とかね雨ね当たるんですよだからここの部分だけひどいですね。うん